ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു വേദാന്ത് മലയാളം ചാനൽ ഞാൻ അഞ്ചന യോ ബയോളജി ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മളിത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ഹാ ഹായൊക്കെ തന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് നല്ല ലൈക്ക് ചെയ്ത് എന്നൊന്ന് സെറ്റ് ആയേ ഹായ് 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 ഓക്കെ ഹായ് റോസ് ഹായ് ഹായ് യെസ് സോ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാറ്റിലേക്ക് ഓടി വരിക ഓടി വരിക സോ നമ്മളിന്ന് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആണോ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആയോ പ്രിപ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എത്ര ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ സോ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്ക് എന്തെന്തൊക്കെയാ അറിയാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഹായ് അശ്വിൻ ഹായ് ഹായ് യെസ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്ക് ഏതൊക്കെ കാര്യം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ് അങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലെ യെസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈ ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജീനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ജീനിനെ ഒരു എന്താ ഓൾഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസമിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് വേറെ വേറെ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് സോ അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തെറപ്പറ്റിക്സ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിന് ബയോ റെമഡിയേഷന് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റീജിയനിൽ നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിൽ ആദ്യത്തത് ഏതാണ് തെറപ്പറ്റിക്സ് സോ തെറപ്പറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എന്താണ് തെറപ്പറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ തെറപ്പി തെറപ്പിസ്റ്റ് എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ തെറപ്പറ്റിക്സ് തെറപ്പി തെറ എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ തെറപ്പി തെറപ്പറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറപ്പറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ കൺസേൺ വിത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഒരു ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തെറപ്പറ്റിക്സ് അല്ലെ അല്ലെ ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഈ തെറപ്പി അല്ലെ തെറപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് തെറപ്പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഡയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു രോഗത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏത് രോഗമാണത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ സോ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താ വളർത്തുന്നുണ്ട് വളർത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലും അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലും നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഹായ്
അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ടെന്നൊക്കെ ആക്ക് പവർ കാണിക്ക് കെ ഡി ബ്ലോക്സ് എന്തായാലും നമ്മുടെ എന്താ സി എസ് എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബയോ ക്ലാസ്സിന് നിൽക്കില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ സ്നേഹം അവന് കാണിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പോവുകയാണ് ചുമ്മാ വന്നതാണെന്ന് എനിക്കും അറിഞ്ഞ അറിയാടാ യെസ് സോ ബയോ റെമഡിയേഷൻ എന്താണ് ഈ ബയോ റെമഡിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബയോ റെമഡിയേഷൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈംസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എൻവയറമെൻറ്റിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലേ സോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് എൻസൈംസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് എൻവയറമെൻറ്റിലുള്ള വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടൻസിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബയോ റെമഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് താങ്ക് യു കെ ഡി വ്ളോക്ക് താങ്ക് യു യെസ് സി വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ സീവേജ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേടാ യെസ് എന്താണ് സീവേജ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പുഴ പുഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിറയിലോ കുളത്തിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന് അങ്ങ് പോവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ വേസ്റ്റ് എന്നുണ്ടോ അതായത് ഭയങ്കര ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധനം ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്കും എത്താനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് വിടണം സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലും നമ്മുടെ ഈ ബയോടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ സോ അതായത് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റമിലുള്ള എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നില്ല ആ ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ബേൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്നില്ല ഇതിനെ ബേൺ ചെയ്യണം അതും അല്ല എങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡീക്കെ ചെയ്യണം ഒന്നില്ല ആ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഓക്കെ ആ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ബേൺ ചെയ്യണം അതായത് കത്തിക്കണം കത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ബാക്ടീരിയൽ ഡീക്കെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുക അങ്ങനെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബയോ ടെക്നോളജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ബയോ ടെക്നോളജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് മെഡിസിൻ രണ്ടാമത്തത് അഗ്രികൾച്ചർ ഈ രണ്ട് റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യമുണ്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പറയാൻ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ബയോ ടെക്നോളജി ഇപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് ബെസ്റ്റ് കെറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ബെസ്റ്റ് കെറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർഗാനിസം യൂഷ്വലി എ മൈക്രോബ് ഓർ പ്യുർ എൻസൈം ഒരു മൈക്രോബ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യുർ എൻസൈമ് പോലെയോ എന്താക്കണം ഒരു കെറ്റലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്താണ് കെറ്റലിസ്റ്റ് കെറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കെറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് കെറ്റലിസ്റ്റ് കെറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ It will increase the rate of reaction. അല്ലെ സോ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും കെറ്റാലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് കെറ്റാലിസ്റ്റ് അതായത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻ ത്രൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ കെറ്റലിസ്റ്റ് ടു ആക്ട് സോ ഒരു കെറ്റലിസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കി
ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഹായ് ഉത്തര ഹരിദാസ് ഹായ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഓക്കെ സി ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ്ങിനെക്കാളും മുന്നേ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്താവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു എന്താ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്ങിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ക്ലിയർ ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും യെസ് ഓക്കെ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് വന്ന് ബെസ്റ്റ് കെറ്റലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഓപ്റ്റിമം കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് കൂടെ വേണം സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി യെസ് സോ ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റീന് അവരുടെ ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബെസ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബയോടെക്നോളജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് സി ബയോടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിലുണ്ട് മെഡിസിനിലുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിലുണ്ട് ആൻഡ് എൻവയറമെൻറ്റിലുണ്ട് അല്ലേ റൈറ്റ് സോ ഈ എല്ലാ റീജിയനിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ബയോടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ മെഡിസിൻ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ യെസ് ക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അപ്പം തന്നെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ യെസ് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചറുടെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് നമ്മുടെ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റീജിയനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റീജിയനിൽ എന്താണ് വളരെ എന്താ പറയുക ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ദ നമ്മൾ അത്രയും അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പീപ്പിളിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പുവർ കൺട്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പീപ്പിൾക്കും നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ കുറച്ച് പൈസയിൽ കുറഞ്ഞ പൈസയിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പീപ്പിളിനും ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മെത്തഡ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഗ്രികൾച്ചറിന് എന്തൊക്കെ മെത്തഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി ത്രീ ഓക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഓക്കെ ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് രണ്ടാമത്തത് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ ആഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് യെസ് രണ്ടാമത്തത് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് മെത്തഡേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മെത്തഡാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ
See, agrochemical, agrochemical based agriculture in the pesticide, okay, fertilizer, yes, insecticide, okay, herbicide. Okay, in the world, chemical na use in the end. use in the chemical na use in the pesticide, fertilizer, insecticide, herbicide, and a cabarena, or about a chemical na utilize it. A chemical through in the end, agriculture machine. Okay, so e or a method na number of licking the pair on a green revolution. Ada either than the letter and Kate Gun in the green revolution. In the green revolution, green revolution in the trending. Fertilizer or other body like chemical na ki utilize ido under. Or a massive increase in food. Okay. Or a massive. Or a bad. That is. Namala nairte shayi do under. Because na kaalu. Or a three percent. That is three madanga kooda dilu. Three percent dilu. Three madanga kooda dilu. Endu shayi do agriculture shayi do. So adi na namala endu na vilekyo. Endu na vilekyo. Green revolution na vilekyo. Okay. So e green revolution na India le. Uh, start the Iron Church Ningle M. S. Swaminathan. So M. S. Swaminathan, and I'm going to end the video. Father of Green Revolution. M. S. Swaminathan, and I'm going to end the video. I'm going Father of Green Revolution. Okay, so India le father of green revolutionist Arana M. S. Swaminathan. Okay, this is the Marka Dirikya. Marker is the evidently note the Vikya MS Swaminada Green Revolution the Father Anna India. Okay, so world in the church running that is Norman Norman E. Borlang. Okay, Norman E. Borlang the Varina scientist Anna uh, world in Okarangel, number India in Okarangel MS Swaminada. So E. Oru Method is the green revolution. What is the green revolution? First, wheat. Yes, so wheat and rice. This is the staple food. We have a staple food. We have a rice and wheat. This is the improved varieties. This is the improved varieties. This hybrid varieties. We have choose okay hybrid variety na avaru choose edo hybrid variety na choose edittu uh, hybrid variety na choose edittu endu edo agrochemicals ne kuda utilize edu okay agrochemicals agrochemicals nu vekkumba endakka varunnade njan nerthe parrathu pole herbicide pesticide uh, and endha fertilizer idinakka use edittu endu edo korchu kuda better aayittulla practice okay so adayathu nerthe in the man power and main at the Nathan the Vichir Ningel, other Kalyan a Shesham, a tractor, Madu the Kavichitula, or agriculture of Kavichita, in the Edo, Korchu Kud the Lip, Korchu Kud the Lip crop in a produce Edo, Adani Adam Lenda the Vikinother, in the Vikinother, Green Revolution. Okay, yes. Okay. Um, Jinesh, we will talk about the Pinida Samsarika. Yes? Okay. Now, we will Green Revolution. Discuss Why Green Revolution was not successful? Why the Green Revolution success? So, this Green Revolution is not successful. 3 times the food. 3 times the food. 3 times the food. 3 times the food. So, if it is 100, it will be 300. Okay, 100 kg rice and produce it. Then, it will 300 kg uh, produce it. In this polum, this uh, method is not followed. What is it? 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 Because, first thing is, it is expensive. It is expensive. This e agrochemical and the parana the course expensive anna. See, uh, in India, LRM 10 acre, 20 acre, in a vichita uh, agriculture shaina alka alla. Kuda the look, 
കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഏരിയ വെച്ചിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്രയും വിലയുള്ള കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഫർട്ടിലൈസേഴ്സോ ഇതിനൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്കാരാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഈൽഡ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഈൽഡ് എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഈൽഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി എത്ര ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സി നോർമൽ നോർമൽ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടു കെ ജി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസിൽ മാക്സിമം എത്ര വരാം എത്ര വരാം ഒരു ഫൈവ് കെ ജി അല്ലെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അതാണ് അത് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ടു കെ ജി നോർമൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫൈവ് കെ ജി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പറ്റുമോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല പറ്റില്ല സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫർട്ടിലൈസർ ഫർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് വാസ് ഹൈ എല്ലാവർക്കും വേണം എല്ലാവർക്കും ഫർട്ടിലൈസറും വേണം പെസ്റ്റിസൈഡും വേണം എല്ലാം വേണം സോ അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കും വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും എന്താ ഫർട്ടിലൈസറും പെസ്റ്റിസൈഡും ഒന്നും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇല്ല സോ അത് ഈ എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് എന്തായി ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ അത്ര അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയി തോന്നിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ സോ എന്താണ് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് എന്താണ് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട ആർക്കറിയോ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂസിങ് യൂസിങ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് അല്ലെ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോ ഫർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മാന്യൂറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം സോറി ഫർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മാന്യൂറിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിനെ അതായത് കെമിക്കലി നമ്മൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കെമിക്കലിനെ നമ്മൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താ പ്രേ പ്രിഡേറ്റർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും പ്രേ പ്രിഡേറ്റർ മെക്കാനിസം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിനെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ അനിമൽ എന്താ ഡങ് അതായത് കൗഡങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മാന്യൂറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അല്ലെ റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഈൽഡ് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഈൽഡ് കിട്ടുന്നില്ല ഈൽഡ് കുറവാണ് പക്ഷെ അതിൽ യാതൊരു വിഷവും ഇല്ല അതായത് കെമിക്കൽസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫുഡ് ആണ് പക്ഷെ ഈൽഡ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഈൽഡ് കുറയുമ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പീപ്പിൾസിന് അത് കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ യെസ് ഫുൾ ബയോ യൂസിങ് വെരി ഗുഡ് ജിനേഷ് എല്ലാം ബയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾ സോറി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പീപ്പിളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ വേറെ എന്താണ് മെത്തേഡ് ഉള്ളത് വേറെ എന്താണ് മെത്തേഡ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞേ ദാറ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ് ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇറ്റ് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗായ് ആൻഡ് അനിമൽ ഹൂസ് ജീൻ ഹാവ് ബീൻ ആൾട്ടേർഡ് അല്ലെ അതിന്റെ ജീനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എനെ ആൾട്ടർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുത
ഓർഗാനിസം അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ജീനിനെ അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ അത്ര ഓക്കെ അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീൻ അല്ല അതായത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നല്ല നീളം വെക്കണം വലിയ ഒരു മരമായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വലിയ നീളം വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ആ നീളം വെക്കാൻ കാരണമായ ഒരു ജീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ജീനിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒറിജിനലിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ജീനിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് യെസ് ഹായ് ട്രാവൽ ബാഗ് ഹായ് ഹായ് സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ യെസ് പെസ്റ്റിസൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനെയും ബാധിക്കും ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ എന്താ സോയിലിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈൽഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് എന്താ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എന്താ ഹാംഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡേഴ്സ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഫർട്ടിലൈസർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഹേർബിസൈഡ് ഇങ്ങനെ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതെന്താവോ ഇപ്പം ഒരു മഴ പെയ്തു ഓക്കെ സോ ഒരു മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ഈ ഫർട്ടിലൈസർ ആവട്ടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആവട്ടെ ഹേർബിസൈഡ് ആവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടോക്സിക് എലിമെന്റ്സും എവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എവിടത്തേക്ക് പോയി ആ അനിമലിലേക്ക് പോയി ആ അനിമലിൽ നിന്നും നമുക്ക് എൻ്റർ ആവാം അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഫിഷസിനൊക്കെ കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കും എൻ്റർ ആവാം സോ ആ ടോക്സിക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്തും ആവാം അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് അസാർഡ്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം അത് പ്ലാന്റ് ആവട്ടെ അനിമൽ ആവട്ടെ ബാക്ടീരിയ ആവട്ടെ ഫംഗൈ ആവട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസമിന്റെ ജീനിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു ജീനിനെ ഓക്കെ പുതിയ ഒരു ജീനിനെ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കും യെസ് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് മീഡ് ക്രോപ്പ് മോർ ടോളറൻറ്റ് ടു എ ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എന്താണ് എ ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എ ബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലിവിങ് അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എ ബയോട്ടിക് എന്ന് വിളിക്കും റൈറ്റ് യെസ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള എ ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് കാരണം എന്താവും യൂഷ്വലി എല്ലാ പ്ലാന്റ്സ് എന്താവും വേഗം അത് നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെ നശിച്ചത് നശിച്ചു പോവാതിരിക്കാന് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അത് കോൾഡ് ആവട്ടെ ഡ്രോട്ട് ആവട്ടെ ഓക്കെ നല്ല മഴ പെയ്ത് എന്താ ഹെവി വാട്ടർ കെട്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊന്നും ആ പ്ലാന്റിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി കോൾഡ് ആയ റീജിയനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിന് നട്ടു കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വളരെ കുറവ് കിട്ടുന്ന പ്ലേസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നട്ടു കൊടുക്കാം ഹീറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഏത് ഒരു എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പ്ലാന്റ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും യെസ് ഓക്കെ അടുത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റിലയൻസ് ഓൺ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം
ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കണം എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കൽ നിർത്തണം അങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കൽ നിർത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കൽ നിർത്താൻ പറ്റുമോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യെസ് എങ്ങനെ പറ്റും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അതിന് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അതിന്റെ ബോഡി തന്നെ അങ്ങനെ അതായത് അതിന്റെ ജീനോവ് തന്നെ അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ബി ടി ഓക്കെ എന്താണ് ബി ടി എന്താണ് ബി ടി വെറൈറ്റീസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അടുത്തത് ഹെൽപ് ടു റെഡ്യൂസ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസസ് ഓക്കെ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസസ് അതായത് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൊയ്ത്ത് അല്ലെ സോ കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഗോഡോണിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലെ ഗോഡോണിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എലിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും അനിമൽസ് വന്നിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനെന്ത് നമ്മൾ വിളിക്കും പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് ആവാതിരിക്കാനും ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മള് എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലേ കെമിക്കൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലേ റൈറ്റ് സോ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ യൂറിയ എൻ പി കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കെമിക്കൽസിനെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് സോയിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് എൻഹാൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് സി നിങ്ങൾ ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗോൾഡൻ റൈസ് യെസ് എന്താണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്താണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ഗോൾഡ് കിട്ടുമോ എന്താണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ എ എൻറിച്ച്ഡ് റൈസ് അതായത് ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഗോൾഡൻ റൈസ് ബിക്കോസ് അത് കുറച്ച് യെല്ലോവിഷ് കളറിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യെസ് ഓക്കെ സോ ഈ ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ വിറ്റമിൻ എ വിറ്റമിൻ എ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ ആ ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ എവിടെയുണ്ട് ഗോൾഡൻ റൈസിലുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ യെസ് എന്തെങ്കിലും വെരി ഗുഡ് ജിനേഷ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അതായത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഏതൊക്കെയുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഗോൾഡൻ റൈസിൽ വിറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച്ഡ് റൈസ് ആണ് ഇത് അതായത് ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ ആണ് ഇതിലുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ലെ യെസ് അടുത്തത് ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി കോൺ ബി ടി ബ്രിഞ്ചോൾ ഇതെല്ലാം പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി ആണ് യെസ് ഓക്കെ അടുത്തത് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ സോ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തഡ് ആണ് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് വൈറസ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് യെസ് ഏത് വിറ്റമിൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഏത് വിറ്റമിൻ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് സി ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ എന്താണ് സി ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്ന ഒരു എന്താ വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്ക
ഇപ്പോൾ നല്ല വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചീഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ചീത്തയാവുന്നതിന് അതായത് പെട്ടെന്ന് ചീത്ത ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് ഓക്കെ യെസ് സോ നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആർക്കെങ്കിലും അതിന് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടോ അതായത് സെല്ല് ലൈസിസ് അതായത് സെല്ല് ലൈസിസ് ആവുമ്പോഴല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുന്നത് സെല്ല് ലൈസിസ് ആവാതിരിക്കാന് ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി കോട്ടനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിലേഡ് റൈപ്പനിങ് ഓക്കെ ഡിലേഡ് റൈപ്പനിങ് റൈപ്പനിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവുക പഴുക്കുക അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പഴുക്കാതിരിക്കാനും ഈ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഗോൾഡൻ റൈസ് വിറ്റമിൻ എയർ എൻറിച്ച്ഡ് ആണ് പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു എന്താ പൊട്ടാറ്റോനോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ അതായത് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസമിൽ ആൻഡ് കോർൺ ബ്രിഞ്ചോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഇൻസെക്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജീനിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് സോയാബീൻ മെയ്സ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഹേർബി സൈഡ് ഹേർബി എന്ന് വെച്ച് ഹേർബി സൈഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഹേർബ്സ് ഹേർബ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് ഈ സോയാബീനും മെയ്സും ഒക്കെ ഉള്ള പ്ലേസിൽ വളരുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വളരുകയാണെങ്കിൽ ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് മെയിൻ ക്രോപ്പിന് കിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കള പറയും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അല്ലെ കളയൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചു ദൂരെ കളയും അതിന് അതാണ് ഈ ഹേർബ്സ് സോ ഹേർബ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കളയനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇവിടെ എന്താ സോയാബീനും മെയ്സിലൊക്കെ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ നിയർ ബൈ ഏത് ഹേർബ്സും എന്താ വരാൻ പാടില്ല ജനിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം വാട്ട് ആർ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം മെൻഷൻ എനി വൺ മെറിറ്റ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ് യെസ് 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 അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം പ്ലാന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അനിമൽ ആയിക്കോട്ടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ജീനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീനിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും ആ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ത്രൂ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗാനിസമിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രോട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡിന് എക്സ്ട്രീം ഏബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റി കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പെസ്റ്റിസൈഡ് അതായത് എക്സ്ട്രാ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഒരു എന്താ ബയോടെക്നോ സോറി ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസമിനുണ്ട് റൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ് എന്താണ് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാന്റ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ബി ടി കോട്ടനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യെസ് ബി ടി കോട്ടനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ബി ടി കോട്ടനെ പറ്റി പഠിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മുന്ന
ജീന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ആ ജീനിന്റെ പേരാണ് ക്രൈജീൻ ഓക്കെ ഈ ജീനിന്റെ പേരെന്താണ് ക്രൈജീൻ ബാസിലസ് തുരഞ്ചൻസിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് ആ പ്രത്യേക കഴിവ് എന്താന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ജീൻ എന്താണ് ക്രൈജീൻ ആണ് ആ ക്രൈജീൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റലിൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ ക്രൈ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്രൈ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീന് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസിന് ഒന്നും ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല അതായത് ഉപകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ പല രീതിയിലുള്ള ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാക്ടീരിയലെ എന്താ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് അതിൻ്റെ ലൈഫിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡൈജഷനോ എക്സ്ക്രീഷനോ റെസ്പിറേഷനോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും ഈ ഒരു പ്രോട്ടീന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനിമൽ ഈ ഒരു ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസിനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ വയറ്റിനകത്തുള്ള പി എച്ച് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിലേക്ക് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്ച്വലി ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഇതെന്താണിത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദ ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻ ബാസിലസ് തുരഞ്ചൻസസ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ലാർവേന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും എന്തായിട്ട് പോയിസൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും പോയിസൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ലാർവേനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് it will kill the larvae yes appo namakku idine pattitte detail aayittu nokka see edengilum oru insect ee oru plant ne kazhikkana nu vicharikkum so ee plant il ee plant il nammal ee bacillus thuringiensis nu parayna ee oru bacteria ne അതായത് നമ്മുടെ എന്താ ആഗ്രോ സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കടകളില്ലേ അതായത് കൃഷിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കട ആ കടയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ചെറിയ ചെറിയ സീഡ് പോലെയൊക്കെ കിട്ടും സോ ആ ഒരു അതായത് യൂറിയ ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ കിട്ടും സോ അതിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് അലക്കിയിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് എവിടെ ഉണ്ടടാ എവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ലീഫിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ലീഫിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗസ്റ്റ് ആരാണ് ഗസ്റ്റ് ആരാണ് ഇൻസെക്ട്സ് ആ ഇൻസെക്ട്സ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലീഫിനെ കടിച്ച മുറിച്ച് തിന്നുന്നുണ്ട് ഈ ലീഫിനെ കടിച്ച മുറിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ ഈ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസും എന്താവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എന്താ ഇൻസെക്ടിന്റെ വയറ്റിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ആൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ക്രൈ ക്രൈ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു എന്താ ക്രൈ പ്രോട്ടീന് ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത് എവിടെയാണുള്ളത് ഇൻസെക്ടിന്റെ വയറ്റിനകത്ത് അല്ലെ ഇൻസെക്ടിന്റെ വയറ്റിനകത്ത് അതായത് പി എച്ച് ആൽക്കലൈൻ ആണ് അല്ലെ പി എച്ച് എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിലേക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈ പ്രോട്ടീന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും ടോക്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ഓക്കെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് യെസ് എല്ലാ ഇൻസെക്ടിലും ആൽക്കലിൻ തന്നെ അതായത് മുഖ്യവാറും എല്ലാ ഇൻസെക്ടിലും ആൽക്കലിൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എല്ലാ ആൽക്കലിനിലും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പി എച്ച് ആയിരിക്കില്ല ഒരു ലയന്റെ ബോഡിയിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊരങ്ങിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള പി എച്ച് സോ നമ്മുടെ അസിഡിക് പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ ആ അസിഡിക് പി എച്ചിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അനിമലിന്റെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച്
ഈ ഒരു ക്രൈ ജീന് ക്രൈ വൺ ക്രൈ ടു ക്രൈ എ ബി ക്രൈ എ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ജീൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ജീൻസും എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സിനും കില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ ജീന് ഒരു ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസെക്ട്സിന് മാത്രമേ കില്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ആ പി എച്ചിലേക്കാണ് അത് മാച്ച് ആവുക അങ്ങനെ മാച്ച് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് സോ ഇതിപ്പോൾ ടോക്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി ടോക്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഈ ടോക്സിന് ഓക്കെ ഈ ടോക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലാർവയുടെ എന്താ സ്റ്റൊമക്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഫോർ ഗട്ട് എന്ന് ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് മിഡ് ഗട്ട് എന്ന് ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഹൈൻ ഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ മിഡ് ഗട്ട് റീജിയനിൽ മിഡ് ഗട്ട് റീജിയനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സെൽസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് സോ ആ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിന് ഓക്കെ ആ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസിനെ ഈ ടോക്സിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെയുള്ള വാട്ടറി കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള വാട്ടറി കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്ററായി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ആയപ്പോൾ എന്തായി സെൽസ് ഒക്കെ സ്വെൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി സ്വെൽ ചെയ്ത് സ്വെൽ ചെയ്ത് സ്വെൽ ചെയ്ത് എത്ര പേരായി ഇപ്പം നമ്മൾ ബലൂണൊക്കെ നമ്മൾ ഊതി പെരുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നേരം അത് ഊതി പെരുപ്പിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഊതി ഊതി പെരുപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ അതിനൊരു ടോളറൻസ് ലെവൽ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താവും ബസ്റ്റായി പോകും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ സെൽസ് എന്താവും ബസ്റ്റായി പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ ബസ്റ്റായി പോകും ബസ്റ്റായി പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഫൈനലി ഈ ലാർവയും അങ്ങ് ചത്തുപോകും യെസ് സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ഒരു മെത്തഡ് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റ് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്രൈ ജീനിനെ മാത്രം ബി ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ നിന്ന് ക്രൈ ജീനിനെ മാത്രം ക്രൈ ജീനിനെ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തു പ്ലാന്റിലേക്ക് പ്ലാന്റിലെ ജീനിലേക്ക് ഓക്കെ പ്ലാന്റിലെ ജീനിലേക്ക് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ പ്ലാന്റിലെ ജീനിലേക്ക് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജീന് അതായത് ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ബി ടി ബി ടി പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസിന്റെ ജീനുള്ള ക്രൈ ജീനുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബി ടി പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കും ബ്രിഞ്ചോൾ ആണെങ്കിൽ ബി ടി ബ്രിഞ്ചോൾ എന്ന് വിളിക്കും അത് ഏത് പ്ലാന്റ് ആണോ ആ പ്ലാന്റിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ബി ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ഓക്കെ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസിന്റെ ഏത് ജീൻ ആണുള്ളത് ക്രൈ ജീൻ ആണുള്ളത് ക്രൈ ജീൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീനിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ പ്രോട്ടീന് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസിനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് എപ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ഇൻസെക്ടിന്റെ വയറ്റിനകത്തിലുള്ള ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യെസ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം അതായത് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ആരിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബാസിലസ് ബാസിലസ് തുരഞ്ചൻസസ് ക്യാൻ കിൽ ആരെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻ ഓക്കെ ലെപ്പിഡോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ബഡ് വേർമ് ആർമി വേമ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ലെപ്പിഡോപ്റ്ററനിലാണ് അടുത്തത് കോളിയോപ്റ്ററൻ ഓക്കെ കോളിയോപ്റ്ററൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റിൽസ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ഡിപ്റ്ററൻ ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അതായത് ഇൻസെക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഡിപ്റ്ററ ഡിപ്റ്ററൻസ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈസ് മസ്കിറ്റോ ഇതൊക്കെ ഡിപ്റ്ററൻറ്റിൽ വരും ഓക്കെ
insect group specific okay so a the kyaana engine yana the kill in a see cry one a c um other pull then a cry two a b either random cotton cotton ball ball worm okay cotton ball worm in a kill in a capacity other pull then a cry one a b in the bar in other corn boron okay corn borer and the barina our insect in a kill in a capacity in okay so either a the plant to learn number to go a the plant to look out and plant it all right so either the plant to learn it to look on the corn plant to learn a e or a gene in a number corn plant to learn it to look another okay hi for a hi 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 to for a good in a devil a rick in order for a kiss you gonna अभी डायग्राम आंसर संभव बिकॉज ऑफ दी कॉटन बॉल वर्म कॉटन बॉल वर्म अः कहचर कुं हॉल की वच अंदीड कुटन ईलड् पक्षे कोटन अभी कोटन ए संभव अरुम वन अब कोटन बॉल वर्मो अल वेम वन इन कड़ी मुझे तिंदो अब ईलड् कूड़ल कई ओके Yes. अपन नमक को कुछ क्वेश्चन्स दो का. Name the cry gene that control corn borer insect. ये द जीन आर ना corn borer insect इन्हें आह इन्दा control है इन्हें तो. Yes. Corn borer. Corn borer ना तो ये बे ये दार ना cry cry cry. अब तो पेट्टे तो बने. आरा पारे इन्हें जान दो कटे. Yes. Turangensis bacteria da name aan Bacillus turangensis alle next explain the mechanism of insect resistant in bt cotton yes parne explain the mechanism of insect resistant in bt cotton bt cotton la nammal endana cheynullathu endana cheynullathu we are introducing alle we are introducing cry gene into the cotton plant so that the cotton plant is producing cry gene so the cry gene is going to produce cry protein that cry protein is inactive in cotton plant but when the insect is uh, in the eating that cotton plant the in the our cry protein also get inside the body of 
ഇൻസെക്ട് അല്ലെ സോ ഇൻസെക്ടിന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് പോയതിനു ശേഷം ദ ആൽക്കലൈൻ പി ഹെച്ച് ആൽക്കലൈൻ പി ഹെച്ച് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട് കൺവേർട്ട് ദി ഇൻആക്റ്റീവ് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം ടോക്സിൻ അല്ലെ ടോക്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയതിനു ശേഷം എന്താവും മിഡ്ഗട്ടിലുള്ള എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോർസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊക്കെ എന്താക്കും വാട്ടറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വാട്ടർ എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സെല്ല് ലൈസിസ് ആവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ചത്തുപോകും യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബി ടി ടോക്സിൻ ഓക്കെ ഇത് ബി ടി ആണ് ഓക്കെ ബി ടി ടോക്സിൻ ഡസ് നോട്ട് കിൽ ബാസിലസ് ബട്ട് ഇറ്റ് കിൽ ഇൻസെക്ട് റൈറ്റ് ദ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ടി ടോക്സിൻ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് അതായത് ബാക്ടീരിയനെ കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻസെക്ടിനെ കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടി ടോക്സിൻ ബി ടി ടോക്സിൻ എന്താണ് ഇൻആക്റ്റീവ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ അല്ലെ ഇൻആക്റ്റീവ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ബി ടി ടോക്സിൻ is inactive inactive in bacteria but when it enter into alle but when it enter into enter into insect insect midgut due to the presence of due to the presence of due to the presence of alkaline alkaline ph of the insect it convert into cry cry protein convert into convert into toxin alle so angane aanu endu eynadu insect ne kill eynadu okay clear Yes. Then we'll see the next question. Bt cotton is a genetically modified plant. What does Bt stand for? So, let's say that Bt is a bacillus thuranchensis. What is the specific feature of Bt cotton plant? Bt cotton plant is a specific feature. Because Bt, Bt stands for bacillus thuranchensis. which having adai the bt cotton having cry gene endund idile cry gene und so that is the specific specificity of the bt sorry bt cotton plant okay yes next bt cotton is a example for genetically modified organism okay name the foreign gene present in it yes ഏത് ജീനാണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ബി ടി കോട്ടനിലുള്ള ഫോറിൻ ജീന ഏതാണ് ഏതാണ് ഫോറിൻ ജീന ദട്ട് ഈസ് ക്രൈ ക്രൈ വൺ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈ ടു എ ബി അല്ലെ സോ ഹൗ ദിസ് ജീൻ ഹെൽപ്പ് ദ പ്ലാൻ ടു റെസ് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്താ ഇൻസെക്ടിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇത് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് പക്ഷേ ഇത് ഇൻസെക്ടിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ പി ഹെച്ച് അത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇത് സെല്ലിനകത്ത് അതായത് മിഡ്ഗട്ടിലുള്ള സെൽസ് അതായത് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോർസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ വാട്ടർ എൻ്റർ ആയിട്ട് അത് സെല്ല് ലൈസിസ് ആവുന്നുണ്ട് സെല്ല് ലൈസിസ് ആയിട്ട് ഫൈനലി ആ ഒരു ഇൻസെക്ട് വയറ് പൊട്ടി ചത്തുപോവുകയാണ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ഓ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ബി ടി കോട്ടൺ കണ്ടെയിൻ ക്രൈ ജീൻ ഫ്രം ദി ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ സോ നെയിം ദി ബാക്ടീരിയ ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ഏതാണ് ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസസ് ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്രൈ ജീൻ ക്രൈ ജീനിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ക്രൈ വൺ എ സി ക്രൈ ടു എ ബി അല്ലെ ക്രൈ ടു എ സി അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് 
How does the inactive protoxin of Bacillus thuringiensis get converted into active toxin when uh, an insect ingests it? Where is it? Inactive item or inactive protoxin item or active toxin item. Where is it? In the insect in the midgut is the alkaline pH of the insect. So, yes, very good, Jinesh, very good. Yes. Okay, but then the next question. Notice the gene given below. Cry 1AC, cry 1AB, cry 2AB. Choose the gene that control corn borer from the above. Corn borer, A dana. A dana corn borer. Yes, corn borer, A dana. Other better than the Name the bacterium from which gene. Where isolated. Cry gene is isolated. Name the bacterium from which cry gene is isolated. A the bacterium is that is Bacillus thuringiensis. Yes, this is corn borer. Cry, cry 1 AB. Cry 1 AB is the right answer. Yes, very good, Jinesh. Very good. Okay, so now the next question. BT cotton is an example for genetically engineered plant. Name the gene responsible for BT toxin production. A dana gene is the cry gene. Alla, cry gene. Explain how BT toxin kills the insects. So, we will discuss this. We will skip it. Skip it. Okay. So, next question. We will discuss Okay, question अंगत उगर नो, अपप विन नमक्क, अड़त्त टॉपिक लोट पोवा, अधा इद, Pest Resistant Tobacco Plant, okay, so tobacco plant, usually, उरे disease वेरू, tobacco plant इन उरे disease वेरू, so अधु root इने आणे infect इया, okay, root इने infect इया, root इने infect इया, अधा इद, उरे निमाट्टोड इन्द, निमाट्टोड root इने infect इया, root इने infect इया, so, tobacco is very commercially important to be a plant. Why is tobacco very important? Yes? Why is tobacco very important? Commercially important. Why is it important to be a cancer? Why is it important to be a cancer? Why is it important to be a cancer? Why is it important? So, commercially affected in the world, we will be able to get a little bit better tobacco. We will be able to get a little bit better tobacco. We will be able to remove this nematode by a process called RNA Interference Technique. What is RNA Interference Technique? We will discuss the application of this application. Okay, so we will discuss the principle and process in the chapter in the next chapter. Because we will discuss the principle and process in the next chapter. Okay, so we will discuss the principle and process in the next chapter. Yes, so RNA interference technique. What is RNA interference technique? Yes, so RNA interference technique. What is RNA interference technique? What is RNA interference technique? See, nematode is the same. Nematode. इन निमाचोड ये दाने इन निमाचोड मेलोडी गाइन इनकोग्निशिया ओके मेलोडी गाइन इनकोग्निशिया तो पारे इन्हों और यो निमाचोड अ निमाचोड इन्दे इन्हें डे रूट इन्हे काउज़े इन्हें डे अ दाय दे नम्बरे टोबैको टोबैको प्लांट इले रूट इले के इन्फेक्टेड इन्हें डिजीज़ इन्हे काउज़े इन्हें डे आ डिजीज़ इन्हे रिमूव चेयर ना देंगे लो ये निमाट्टोड इन्हे रिमूव चेयर ना एंगे ने आने ये निमाट्टोड इन्हे रिमूव चेया बाय आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यस टोबैको कंजा वाला पुगेला पुगेला ना कहे� Okay? Yes. Okay. See, अब तो हमारे को ये और एक टेक्निक ना बताइए डिटेल आइटम नो का. RNA इंटरफेरेंस अलग ही ला RNA साइलेंसिंग ना बोलिए. Okay? RNA साइलेंसिंग. Yes. So, usually, tobacco, tobacco ले पेस्ट आने, नम्बर नेमेटोड. 
ഈ നെമാറ്റോഡ് ഏതാണ് മെലോഡിഗൈൻ മെലോഡിഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ ഓക്കെ മെലോഡിഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ ഈ മെലോഡിഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫെക്ട് ഇൻഫെക്ട് റൂട്ട് അങ്ങനെ റൂട്ടിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും റൂട്ട് നോട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസീസ് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ ഡിസീസ് വരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഈൽഡ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിമാറ്റോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ അങ്ങനെ എന്താ നിമാറ്റോഡിനെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സയന്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് നമ്മുടെ യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസമില് അതായത് എല്ലാ യു കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസമില് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് ഓക്കെ എം ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ സോ എം ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ നിമാറ്റോഡിനെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു നിമാറ്റോഡ് സോറി ഒരു നിമാറ്റോഡിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഒരു നിമാറ്റോഡിൽ നിന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ജീനിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ജീനിനെ നമ്മൾ പ്ലാന്റിലേക്ക് ടൊബാറ്റോ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഓക്കെ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ജീനിന്റെ കഴിവ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീന് സെൻസ് ആൻഡ് ആന്റി സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു ജീന് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എം ആർ എന്നെ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ സോ യൂഷ്വലി ഒരു ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ജീന് എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജീനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു യെസ് ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ നിമാറ്റോഡിന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിമാറ്റോഡ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇൻ സോറി അത് ഇൻഫെക്ട് ആയി സോ ഇൻഫെക്ട് ആയപ്പോൾ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ ഈ ബോഡിക്കകത്തുണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെ ബോഡിക്കകത്തുണ്ട് ഈ നിമാറ്റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും യൂഷ്വലി നിമാറ്റോഡ് ഈ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻഫെക്ട് ആയതിന് ശേഷം ഓക്കെ സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റോ ആ എം ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോട്ടീനിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റോ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ നിമാറ്റോഡിന് ജീവിച്ചു ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഡൈജഷൻ റെസ്പിറേഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഇല്ലേ ആ പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ പ്രോട്ടീൻ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രോട്ടീൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എനെ നമ്മുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ അല്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു അതായത് ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എനെ ഇത് അങ്ങോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ബൈൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ എന്തായി ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സൈലൻസിങ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ യെസ് ആർ എൻ എ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് പോസിബിൾ ആണോ യെസ് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമേ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എം ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതായത് ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലാതെ ഇനിയൊരു സ്ട്രാൻഡും കൂടെ ഇല്ലേ അല്ലെ സോ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലാതെ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡും
ओके टेम्प्लेट डी एन ए स्ट्रांड एंत एम आर एन ए प्रोड्यूस पक्षे ईर जीन एंत टेम्प्लेट स्ट्रांड कोडिंग स्ट्रांड रू स्ट्रांड एम आर एन ए प्रोड्यूस अगर रू स्ट्रांड एम आर एन ए प्रोड्यूस इत रूम कंबाइन डबल स्ट्रांड एम आर एन ए आईवेट आव डबल स्ट्रांड एम आर एन ए आोबाको प्लांट आ टोबाको प्लांट डबल स्टाडेड एम आर एन एडी आखि वैच्छे का अड़ा निमाटोड इंफेक्ट अब अगर वे एसेंश्यल एम आर एन ए प्रोड्यूस अगर एम आर एन ए प्रोड्यूस उड़ने डबल स्टाडेड एम आर एन एन कंबाइन कंबाइन मारी ए आर एन ए इंड्यूस्ड सैलसी कोंप्लेक्स मारी आर एन ए इंड्यूस्ड सैलसी कोंप्लेक्सी इन प्रोटीन वन अटाच आव अरान डईस ओके अरे डईस आ डईस वन अटाच इंदा कुं कु कष्णाटो ओके सो ई एम आर एन एने कुु कु कुं कु कष्णाटो अगर कुं कु कष्णाटो एम आर एन एंई एम आर एन ए डिस्ट्रोय आई अब निमाटोडि प्रोटीन किटियो निमाटोडि प्रोटीन किटियो निमाटोडि प्रोटीन किटी अंदमाटोड डाइड मनसो क्लियर आयो पेटेल डाउटी पेट इन एक्सट्राक्ट ओके सो अब एक्सट्राक्ट डबल स्टाडेड एम आर एन ए प्रिपेर सो आ डबल स्टाडेड एम आर एन एंत निमाटोडी रिलीस एम आर एन एड जॉइंटे फोम अरान आर एन ए इंड्यूस्ड सैलसी कोंप्लेक्स अरुरी डईस वन अटाच आव आ डईस एंतर एम आर एन एन अमाटोड ए प्रोड्यूस आम आर एन एन कुं कु कष्णाटे अगर कुं कु कष्णाई मारीपय निमाटोडि प्रोटीन कटी अब अब कर इलाई यो दिस् पेस्ट रसीस्ट प्लांट अदायद टोबाकल रूट नोट डिजीस ट्रीटियाँ वेट मेथडा दट आर एन ए सैलसी अलग आर एन ए इंटरफर इन इन पेरे आर एन ए इंटरफर ये दिस्वर डबल स्टाडेड आर एन ए फ्रम प्लांट ओके सो अदायर एन ए इंटरफर अदायर जीन ने डी एन एने इंसट्त प्लांट आ प्लांट डबल स्टाडेड आर एन ए प्रोड्यूस अईस अटाच आ डईस अटाच अंत निमाटोड निमाटोडे और निमाटोडि डी एन एंत एम आर एन ए प्रोड्यूस आम आर एन ए वन ईर कोंप्लेक्स अदायद डबल स्टाडेड आर एन एन कूड़े कंबाइन कंबाइन एंर आर एन ए इंड्यूस्ड सैलसी कोंप्लेक्स मारे सो अब अव अल डईस कुं कु कष्णाट क्लीवे पुरे तुम्हें ये ओके अब नमु क्वस्टन नोक इंफेस्टेशन ऑफ मेलोडी गाइन इनकोग्निशिया इन दि रूट ऑफ टोबाको प्लान कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू ए नोवल स्ट्राटी नेम दि स्ट्राटी ओके सो इतर चोटी ओकेमेंटोडा ओके सो मेलोडिक इनकोग्निशिया निमाटोड एंत टोबाको प्लांट इंफेक्ट अः 
പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മെത്തഡിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മെത്തഡിന്റെ പേരെന്താണ് ദട്ട് ഈസ് ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് നെയിം ദി വെക്ടർ യൂസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് നിമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീൻ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഈസ് ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ ആൾ യൂക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് സെല്യുലാർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഫ്രം വിച്ച് ജീൻ ഈസ് അ ജീൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ വിച്ച് പ്രിവെന്റ് ദി നിമാറ്റോഡ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് ഓക്കെ സോ ഏത് വെക്ടറാണ് ഏത് വെക്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം യെസ് ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും യെസ് സോ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയമിനെയാണ് ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയമിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തഡിൽ വെക്ടറായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജീനിനെ എടുക്കില്ലേ ജീനിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യില്ലേ ആ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറാണ് ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തേലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ആ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു ജീനിന് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വെക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയം യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അ നോവൽ സ്ട്രാറ്റജി വാസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് നിമാറ്റോഡ് ഇൻ ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് റൈറ്റ് ദറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി നെയിം ദ നിമാറ്റോഡ് ഓക്കെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരെന്താണ് ആർ എൻ എ ഐ അല്ലെ ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എ സൈലൻസിങ് എന്നും പറയും അടുത്തത് നെയിം ദ നിമാറ്റോഡ് നിമാറ്റോഡിന്റെ പേരെന്താണ് മെലോഡി ഗായ് മെലോഡി ഗായ് മെലോഡി ഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ ഇൻകോഗ്നീഷ്യ യെസ് എടാ ലാബിലാണ് ഇത് നടത്തുക ഓക്കെ ലാബിൽ നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാന്റ് അതായത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തഡിലാണ് ഈ ഒരു ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ സോ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാറ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഏത് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ മെഡിസിൻ അല്ലെ സോ മെഡിസിൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണടാ കഴിക്കുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു മെഡിസിനെ കഴിക്കുക യെസ് സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുക അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൽനെസ്സിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഡിസിന് കഴിക്കുക സോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ഒരു മെഡിസിന് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പീപ്പിളിന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ സോ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്കണം മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജിക് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് പോലെയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തത്
സി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇതെന്തോ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ദൂരെ കളയും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് സോ അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആണ് കഴിക്കുന്നത് ആ മെഡിസിനെ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ആവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ വേണം നമ്മൾ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഒറ്റ മെത്തഡ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബയോടെക്നോളജി ഓക്കെ സോ ഈ ബയോടെക്നോളജിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് തെറാപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ്ഗിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേൾഡ് വൈഡ് ഒരു തേർട്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തെറാപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ്ഗിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡ്രഗ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ ഇൻസുലിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെപ് ടു കൈനേസ് ഓക്കെ സ്ട്രെപ് ടു കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നിനെ നമ്മൾ എന്താ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എരിത്രോ പോയിറ്റിൻ ഓക്കെ എരിത്രോ പോയിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നിനെ നമ്മൾ എന്താ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹെപ്പാറ്റിറ്റ് ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസിൻ്റെ എന്താ മരുന്ന് നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മരുന്നിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹാർമോൺ ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹാർമോൺ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 എന്താ തെറപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ്ഗിനെ ഓക്കെ ഹാർമോൺസിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിൽ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻസുലിൻ ആ ഇൻസുലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഹായ് റബിനി ഹായ് ഹായ് ലേറ്റ് ആയി പോയോ ഓക്കെ സോ സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ ആദ്യം തൊട്ടേ കാണണം കേട്ടോ സോ നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിസിനിലെത്തി അഗ്രികൾച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മെഡിസിനിലേക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് സോ മെഡിസിനിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് സോ നീ ഇവിടെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അതായത് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസും ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് ഹായ് ഡാർക്ക് ഹായ് ഹായ് സോ ഇന്ന് ശിവല മാം ഇല്ല കേട്ടോ നാളെയാണ് ശിവല മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ യെസ് സോ നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയറുടെ ഇൻസുലിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻസുലിൻ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഇൻസുലിൻ എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഇസ് എ ഹാർമോൺ അല്ലെ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർമോൺ ആണ് സോ ഹാർമോൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഹാർമോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ഹാർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അകത്തുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താ മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ യെസ് സോ ഹാർമോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോയിഡ് ഹാർമോൺ ഉണ്ട് പിക്യൂട്ടറി ഹാർമോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ഈസ്ട്രോജൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ പ്രോജസ്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാർമോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഹാർമോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എല്ലാത്തിനും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബ്ലഡ് അതായത് ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ ലോവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കൺട്രോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ it will control blood sugar level okay so actually ee insulin evadeyaan produce aava insulin nu parayunnathu or hormone aanu aa hormone endu yennunde nammada body illulla sugar allengil nammada body kagathu nammada blood inagathulla sugar level ne control cheyunnunde so usually nammada body il
ബ്ലഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്ലഡിൽ യാതൊരു കണ്ടന്റും കൂടുതലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കുറവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന് അടിപ്പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസിൽ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും സമയത്തിൽ ഫുഡ് കിട്ടിയില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അമ്മ യൂസ് ചെയ്യാലോ അല്ലെ സോ അങ്ങനെ അത് സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇൻസുലിന്റെ വർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇൻസുലിന് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് അടിപ്പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസിൽ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു യെസ് വെരി ഗുഡ് ജിനേഷ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് സോ അങ്ങനെ എന്താ ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബോഡിയിലുള്ള ഷുഗർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗർ ലെവൽ കൂടും കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് വർക്ക് കൂടും കിഡ്നിക്ക് വർക്ക് കൂടുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കുറച്ചൊക്കെ എന്താ കിഡ്നിയിലൂടെ അതായത് യൂറിനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ വർക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റീജിയണിലും ഈ എന്താ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഏത് കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് മിനറൽസ് ആണെങ്കിലും ഏത് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണെങ്കിലും ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിൽ എല്ലാത്തിലും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത്ര ഇത്രയും ഇത്ര ഇത്രയേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ കുറച്ച് കൂടുതലായാലോ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലോ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താകും എന്താകും എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ് പാൻക്രിയ അല്ലെ പാൻക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയണിലാണ് പാൻക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനിലാണ് പാൻക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനിൽ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ഓർഗനാണ് പാൻക്രിയ അല്ലെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ താഴെ ജെ ഷേപ്പ്ഡ് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് പാൻക്രിയ ആ പാൻക്രിയയില് ഒരുപാട് പ്ലേസസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാച്ചസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പാച്ചസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ് എന്ത് വിളിക്കും ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡിൽ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ബീറ്റ സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ ബീറ്റ സെൽസ് ആണ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബീറ്റ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇൻസുലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസില് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസില് ഇങ്ങനെ എന്താ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർമോണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവില്ല ഡ്യൂ ടു സം എനി റീസൺ എന്ത് വേറെ വേറെ റീസൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇൻസുലിന് അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഈ ഇൻസുലിൻ അവരുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കണം എത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും എന്താ അവരുടെ ബാലൻസ് അതായത് ഷുഗറുടെ ബാലൻസ് തെറ്റും ബാലൻസ് തെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ആവില്ല അല്ലെ സോ അതിന് വേരിയസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടടാ സോ ബീറ്റ സെൽസ് ജനറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഹെവി ആയിട്ട് ഷുഗർ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് 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 ആവുമ്പോൾ ഇൻസുലിന് എന്താ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും എന്താ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ വേരിയസ് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഓക്കെ ഇതേ റീസൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ചിലതൊക്കെ എന്താ ജനറ്റിക്കലി വരും ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് കാരണം വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സംസാരിച്ചിട്
എന്ത് ചെയ്തു ഡോഗിന്റെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഡോഗിന്റെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസുലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇൻസുലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നോബൽ പ്രൈസിനെ അവർ കരസ്ഥമാക്കി ഓക്കെ സോ ബാൻറ്റിങ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് മാക്ലിയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഡോഗിന്റെ പാൻക്രിയാലിൽ നിന്നും ഇൻസുലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് അടിച്ചു മാറ്റി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാലോ അതായത് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇൻസു അതായത് ഡയാബറ്റീസിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിഗ് കാറ്റല് ഇങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസിൽ നിന്നും അതിനൊക്കെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പാൻക്രിയാനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ആരൊക്കെ അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ യെസ് സോ പിഗ് കാറ്റൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലോട്ടർ ചെയ്തു തുടങ്ങി സ്ലോട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പാൻക്രിയാസിനെ എടുത്തു ഓക്കെ പാൻക്രിയാസ് എടുത്തിട്ട് ഇൻസുലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇൻസുലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻസുലിന് ആരൊക്കെ ആർക്കൊക്കെയോ ഡയാബറ്റീസ് ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ആയി തുടങ്ങി ഓക്കെ അവർക്ക് അലർജി ആവാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും വേറെ ബോഡിയുടെ അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അനിമലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ അങ്ങനെ ആവാൻ തുടങ്ങി അതുമാത്രമല്ല പിഗും കാറ്റലും കാറ്റലിനൊക്കെ കൊന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാൻക്രിയാനെ എടുക്കുന്നുള്ളത് അല്ലെ സോ അപ്പോ എത്ര പിഗിനെ നമ്മൾ കൊല്ലേണ്ടി വരും അല്ലെ സോ മോറലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ലേ റൈറ്റ് സോ അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസും കൂടുതലല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോ ഈ മെത്തഡ് അത്ര ഓക്കെ അല്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓക്കെ അല്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് 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 ഫൈനലി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയില് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയില് എല്ലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ എല്ലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയില് എല്ലി ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഓക്കെ അമേരിക്കൻ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എത്തി ഓക്കെ സോ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ അതിനെക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ എന്താ നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് നോക്കാം സി നമ്മുടെ ഇൻസുലിന് രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇൻസുലിനിൽ എന്താണുള്ളത് രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഒന്ന് എ ചെയിനും ഇനി ഒന്ന് ബി ചെയിനും ഓക്കെ എ ചെയിനിൽ ട്വന്റി വൺ അമൈനോ ആസിഡ് ആണുള്ളത് ബി ചെയിനിൽ തേർട്ടി അമൈനോ ആസിഡ് ആണുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ അമൈനോ ആസിഡ് ആണ് ഒരു ഇൻസുലിനിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് അമൈനോ ആസിഡും കണക്റ്റഡ് ആണ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് എന്താണ് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത് സോ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ അല്ല ദിസ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ അല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് പ്രോ ഇൻസുലിൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സി പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി എ ചെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബി ചെയിൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് സി ചെയിൻ ഓക്കെ എ ചെയിൻ സി ചെയിൻ ബി ചെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചെയിൻ മൂന്ന് പോളിപെപ്റ്റഡ് ചെയിൻ ആണുള്ളത് അതിൽ ഈ സി ചെയിൻ പുറത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ സി ഈ സി ചെയിൻ എന്ത് ച
So this is a chain. Okay. So we have a chain of where color is going to be. That color we have to be. Okay. See a chain of. That is going to be next. We have a C chain and. Okay. That is our B chain and. Where is it? Yes. So we have a B chain. Okay. So this is going to be the same as A and. B um, adutthadutthu vannu. Alla, adutthadutthu vannu. Appa, idhu rendu nammile enda ayyo, oru disulfide bond inna create eithu. Agana create eithu. Appa, idhu rendu angoottu ngoottu ootti ninnu. Appa, yi C chain yi vidunna remove aayi poyi. So, this is called active insulin. Yes? Clear? Mansil ayyo? So, uh, okay. So, idha aana active insulin yi nana avarikku mansil ayyi. So, nammada body ilu produce avanthu the pro-insulin aana. So, we have to produce the gene of the insulin and we have to prepare the bacteria for a bacteria and we have to prepare the insulin. We have to prepare the pro-insulin and we have to remove the pinium and the process of the scene and remove the scene. That is the same thing. That is the LLE company. Okay, so what do you do? What do you do? What do you do? See, first step, First, A chain in a mathram. Okay, so I will tell you. So, A chain in a mathram produce in a polypeptide. A polypeptide chain in a mathram produce in a DNA in a separate. Okay. Okay. That is why B chain in a mathram. B polypeptide chain in a mathram produce in a DNA in a separate. Okay. So, I am going to separate a key at the station. எடுத்தை என்ன சேசம் அதனே E.coli bacteriaலேக்கே இட்டுடுத்தும் எந்தில் இட்டுடுத்தும் E.coli bacteriaல் okay so E.coli bacteriaலேக்கு இட்டு கொடுக்கணம் நின்டங்கில் அதனே காலும் உன்னை எந்த எனம் அவிரு எந்த எனம் அதனே plasmidலேக்கு insert ஏனம் அல்லை so இதனே எந்த இது plasmidலேக்கு insert ஏது plasmidல் நின்னும் இவ்விடை என்தன்ட B chain ஆனுள்ளது B chainலுள்ள DNA So A chainலுள்ள DNA So E ஒரு E.coli bacteria எந்த இந்தன்ட A chain இன்ன produce இந்தன்ட Okay A chain இன்னும் A polypeptide chain Okay So இதன்த இந்தன்ட B polypeptide chain இன்ன produce இந்தன்ட Yes மன்சிலாம் நன்டோ Yes So அப்போ E A chain அது பொல்தன்னே B chain separate ஐட்டு produce ஐ separate containerல் produce ஐ இ separate containerல் produce ஐ கழ்ந்தின் சேசம் produce ஐ கழ்ந்தின் சேசம் எந்த இது இது ரண்டினியும் combine செய்தும் okay இது ரண்டினும் combine செய்தும் combine செய்தும் அப்பு நமக்கு இந்துகிட்டி active insulin இது போலையில்ல active insulin நக்கிட்டி yes clear ஆயோ clear ஆயோ எந்த இல்லு doubt இண்டோ Say, Ellie Lilly Company, Adhyam, what is it? Complete gene. That is, we produce insulin in our body. We produce this process. We have to remove a lot of processes. That is, C polypeptide chain. We have to remove A chain and B chain. We have to remove a lot of processes. We have to remove a lot of processes. We have to remove it. reverse transcription नो रहेंदो एरु method अंड आ method ने utilize एदो अंड A polypeptide A polypeptide chain इन मात्र produce एदो DNA ने produce एदो अधु पोल्तने B polypeptide chain इन मात्र produce एदो एरु DNA ने produce एदो इन्द अट्ट आ DNA ने एंद एदो plasmid लेकी insert एदो अड़तों okay so separate plasmid लेकी insert एदो अड़तों इन्द separate E. இந்தத்து எந்த ஏதோ bioreactor லுட்டுட்டு இயுரு எந்த foreign gene product இன்ன produce ஏதோ தொடங்கே அங்கனே produce ஏதோ போ A polypeptide chain மாத்ரன் separate ஐட்டுக்கிட்டு B polypeptide chain மாத்ரன் separate ஐட்டுக்கிட்டு அங்கனே 2 separate ஐட்டுக்கிட்டு அப்பா அது 2 இன்ன ஆ ஒரு product இன்ன கொண்ணந்து 2 இன்னும் mix ஏதோ mix ஏதோ போ நமக்க आ ओर यो एक्टिव इंसुलिन ना नमले बोलेकी ना पेरा ने ह्यूमोलिन इधर ना नमले इंदर ना बोलेकी हम ह्यूमोलिन ऐना बोलेकी हम ह्यूमन बेस आई चला अलग इल ह्यूमन के जीन ना इन्ने यूज़ इधर टे नमले इंदर इधर ना इकोलाई बैक्टीरिया ले इंसुलिन ना प्रोड्यूस इधर ना अधिने नमले बोल
ओके क्लियर यस अब नमक कुछ क्वस्ट सोलवे रेडी आवस्ट सोलवी आस पेट क्वस्ट सोलवी आकड़े ओके क्वेश्चन नोक हाउ डक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन डिफर फ्रम मेचूर् इंसुलिन सो ए डिफरेंट प्रो इंसुलिन मेचूर् इंसुलिन अलग आक्टीव इंसुलिन डिफरस प्रो इंसुलिन हाविंग सी पॉलीपेप्ट चे प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन हाविंग सी पॉलीपेप्ट चे जिनेटेनियन ओके सो और कंटेनर और अब बयो रियाक्टर ई बयो रियाक्टर वेक्ल विच कंटेनिंग ए जीन ईक्ल कंटेनिंग ए जीन मैं इन बयो रियाक्टर ई बयो रियाक्टर ईक्ल ईक्ल बी जीन आके सो जीन ईक्ल ए प्रोड्यूस ए पॉलीपेप्ट चेन प्रोड्यूस बी जीन ईक्ल बी पॉलीपेप्ट चेन प्रोड्यूस सपेट प्रोड्यूस कहिने मिक्स मनसो मनसो ओके नमस्ट क्वस्टन Explain how Eli Lilly Company produced genetically engineered insulin. Okay, so first, on the other hand, sorry, I am Janisha. On the other hand, Kato. So first, Eli Lilly Company understood the structure of insulin. Okay, hence C polypeptide chain is not required. Now, what is man's lucky? Man's lucky. Carry on. She said, through reverse transcriptase method. That is. प्लासमेट ओके प्लास्मिडे इंसटेम ई प्लास्मिडे ईक्ल बाक्टीरियल इटकोड़े बयो रियाक्टर वे चीन प्रोड्यूस ओके अद मेतड बी चेन अमर ऑफ बी चेन आदमे अवर्स ट्रांसक्रिप्शन अद कई डी एन ए ऑफ बी चेन प्लास्मिडे ईक्ल बी चेन सपेटाएड़ो ओके कंबाइन एंसुन कौके डिफेक्टीटी Used in correcting gene defects in an embryo or child. Embryo lo, alengil childi lo, namala defect ay thala gene ne eda thamai thite pudiya gene na, alengil normal gene na insert ay na process ne namala endha thamle kyo gene therapy ne thamle kyo. Okay? Yes. So, e oru process, e oru process first na arthi yada 1990 le four year old girl larn. Okay? और गेल 
ചൈൽഡ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഗേൾ ചൈൽഡിൽ ഒരുപാട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കുറെ 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 ഡിസീസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ഒരു ഡിസീസിന് അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സോ ഈ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ആ കുട്ടിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് സോ സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നത് ഇൻ ദി ആബ്സൻസ് ഓഫ് ലിംഫോസൈഡ്സ് സോ ലിംഫോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമില ഒരു സെല്ലാണ് അല്ലെ സോ ലിംഫോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ സെല്ല് അതായത് ഇമ്മ്യൂണോ എന്താ സെല്ലുലാർ ഡിഫൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാറിൻ പാർട്ടിക്കൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കിൽ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ലിംഫോസൈഡ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ലിംഫോസൈഡ്സ് ആ ലിംഫോസൈഡ്സിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയിൽ മാത്രം ഈ ലിംഫോസൈഡ്സ് വരാതിരുന്നത് ഈ ലിംഫോസൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാതിരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ലിംഫോസൈഡ്സ് മെച്യൂർ ആവണം ഈ ലിംഫോസൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണം എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് എന്താണ് അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് ഓക്കെ അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു എൻസൈം ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് നോ നോ അഡിനോസിൻ ഇൻ എന്താ ഡി അമിനേസ് നോ ലിംഫോസൈഡ്സ് നോ ലിംഫോസൈഡ്സ് സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ സോ ഒരു കുഞ്ഞ് വന്നു കുഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ ബോഡിയിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ലിംഫോസൈഡ്സ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലിംഫോസൈഡ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കുഞ്ഞിൽ അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല അതാണ് ആ ഒരു എൻസൈമാണ് ലിംഫോസൈഡ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ ലിംഫോ ആ ഒരു എൻസൈം ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ലിംഫോസൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാതിരുന്നത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിൽ മാത്രം അഡിനോസിൻ ഡി അമിനോസ് എൻസൈമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീന് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീന് ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് സോ ഓക്കെ ജീനിലാണ് പ്രശ്നം ജീനിൽ പ്രശ്നം വന്നത് കൊണ്ട് ലിംഫോസൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല ലിംഫോസൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് സോ ആ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈ നാല് വയസ്സുള്ള ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് ജീനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിൽ നിന്നും ലിംഫോസൈഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്തു സോറി ആ കുഞ്ഞിൽ നിന്നും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിംഫോസൈഡ്സ് ഓക്കെ സോ ആ കുഞ്ഞിൽ നിന്നും ലിംഫോസൈഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മെച്യൂർ ആവാത്ത ലിംഫോസൈഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തു കൂടുതൽ ലിംഫോസൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റി കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിംഫോസൈഡ്സിലുള്ള ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഒരു റീജനിലാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഉള്ളതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു എന്താ അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു നോർമൽ ജീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ലിംഫോസൈഡ്സിനെ ഓക്കെ സോ നോർമൽ ജീനായിട്ട് മാറി കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ജീനായിട്ട് മാറി ഈ ഒരു ലിംഫോസൈഡ്സിൽ സോ എന്നിട്ട് ആ ലിംഫോസൈഡ്സിനെ
അല്ലെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെൽസ് ഇമ്മോർട്ടൽ ഒന്നും അല്ല അല്ലെ സോ അത് ശാശ്വതമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവനോടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുമില്ല അതിന് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് ആ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെന്തായി പോകും അതങ്ങ് ദേ വിൽ ഡൈ അല്ലെ സോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ചത്തുപോയതിനു ശേഷം പിന്നെയും പിന്നെയും ആ രോഗങ്ങൾ അതായത് സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി പിന്നെയും വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ വേറെ വേറെ രോഗങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെയും ഈ കുട്ടി എന്താ എന്താക്കണം ഈ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെയും ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു എന്താ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലേ മാം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ദർ ഇസ് എ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ജീൻ തെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആകണം അതായത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനെക്കാളും മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീൻ തെറാപ്പീനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജീൻ തെറാപ്പീനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീൻ തെറാപ്പീനെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിലുള്ള എല്ലാ സെൽസും ഓക്കെ ആ കുഞ്ഞിലുള്ള എല്ലാ സെൽസും എന്തായി നോർമലായി ഓക്കെ സോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ വൺസ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബോഡിയിൽ എന്താവും റെഗുലറായിട്ട് ഈ അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനോസ് എല്ലാ സെൽസിലും അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീന് എന്തായി മാറി ഡിഫക്റ്റീവ് ആയി മാറി സോ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലിംഫോസൈറ്റ്സിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെൽസും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ആ കുഞ്ഞ് നോർമലായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഹായ് വോക്ക് ഹായ് ഹായ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും സിവിയർ ഇമ്മ്യൂണോ സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും എ ഡി എ അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എ ഡി എ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എ ഡി എ ഡിഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി വന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് എന്തേലും എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിടാ ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോയാലോ Yes, see, ഇതാണ് അതായത് ദിസ് ഈസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇതാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് സി അതായത് വൈറൽ വെക്ടർ അതായത് പാത്തോജനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നോർമൽ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ സോ ദിസ് ഇസ് വൈറസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് വെക്ടർ ഓക്കെ വൈറസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് വെക്ടർ സോ ആ വൈറസിലുള്ള പാത്തോ പാത്തോജനിക് പാർട്ടിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ട് ആവുന്ന ഒരു എന്താ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ജീനിന് ഈ ഒരു വെക്ടറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ലിംഫോസൈറ്റിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഡെഡ് അറ്റിനിയേറ്റഡ് ഫ്രം ആൻറ്റിജൻ ഓഫ് എ പാത്തോജൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻഫെക്ട് ഓർ ടേക്കൺ ഓറലി ടു പ്രൊവൈ പ്രൊവൈഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ടുവേർഡ്സ് ദി പാത്തോജൻ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ തന്നു അല്ലെ അതിനേക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് കുഞ്ഞിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ എന്താ സുപി സുപരിചിതം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോവാക്സിനും കോവിഡ് ഷീൽഡും ഇതെല്ലാം അല്ലെ സോ അത് എന്താണ് വാക്സിൻ ആണ്
അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡോസേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല ആ ഡോസേജ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കിൽഡ് എന്താ പാത്തോജനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ ഒരു പാത്തോജൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ പാത്തോജന് അതായത് വീര്യം കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കിൽഡ് പാത്തോജൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ഓക്കെ രോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിലും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കളിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻസ് സെൽസിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറി സെൽസ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറി സെൽസ് ഫർദർ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഈ ഒരു രോഗം വരുത്തുന്ന രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ അതായത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ ഈ മെമ്മറി സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ഏട്ടാ നീ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലേ നിന്നെ ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ എല്ലാത്തിനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വാക്സിൻ ഓക്കെ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ബി അതുപോലെ തന്നെ കോ കോവിഡിന് ഹേർബ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വൈറൽ ഡിസീസസിന് നമുക്ക് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ക്യൂറേറ്റീവ് മെത്തഡ് ഓഫ് എ ഡി എ ഡിഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ എലീസ ആറ്റോ റേഡിയോഗ്രഫി പി സി ആർ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ക്യൂറേറ്റീവ് മെത്തഡ് ഓഫ് എ ഡി എ ഡിഫിഷ്യൻസി എസ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതാണ് സോ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ മെത്തഡ് അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പക്ഷെ ഇതും പെർമനൻറ്റ് മെത്തഡ് ഒന്നും അല്ല പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ആൽവേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീൻ തെറപ്പി ഇൻ ദി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ യെസ് യെസ് വാക്സിൻ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മെമ്മറി സെൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജീൻ തെറപ്പി ഈസ് എ കറക്റ്റീവ് തെറപ്പി ഫോർ ഹെറിഡിറ്റി ഡിസീസസ് ഹൗ ദിസ് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് ഡിഫിഷ്യൻസി ട്രീറ്റഡ് യൂസിങ് ജീൻ തെറപ്പി സോ എങ്ങനെയാണ് ജീൻ തെറപ്പിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈറൽ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ജീനിന് ആ വൈറൽ വെക്ടറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിംഫോസൈഡ്സിലേക്ക് ആ ഒരു എന്താ വൈറസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വിടുന്നുണ്ട് വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവുന്നുണ്ട് ടി സെൽസിൽ ആ ഒരു എന്താ വൈറസ് എൻ്റർ ആവുന്നുണ്ട് എൻ്റർ ആയിട്ട് ആ ജീനിന് നോർമൽ ജീനിന് ആ സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൽ റിമൂവ് ആയി പോയി സോറി ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീന് റിമൂവ് ആയി പോയി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജീന് ആ സെല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഹായ് ഹായ് ആതിര ബേബി ഹായ് ഹായ് സുഖാണോ ആതിര മോക്ക് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ജീൻ തെറപ്പി വാസ് ഗിവൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആ ഫോർ ഇയർ ഗേൾ വിത്ത് അഡിനോസ് ഇൻ ഡിയാമിനേസ് ഡിഫിഷ്യൻസി വാട്ട് ഈസ് ജീൻ തെറപ്പി ജീൻ തെറപ്പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോൾട്ടി ജീൻ ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടിങ് എ നോർമൽ ജീൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജീൻ തെറപ്പി എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ജീൻ തെറപ്പി ഫോർ അഡിനോസ് ഇൻ ഡിയാമിനേസ് ഡിഫിഷ്യൻസി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജീൻ തെറപ്പിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത് സി ഡി എൻ എ അതായത് ഡി എൻ എ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജീനിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തിട്ട് ആഗ്രോ ബാക് സോറി ആഗ്രോ ബാക്ടീരിയ അല്ലല്ലോ വൈറസിലേക്ക് ഓക്കെ സോ
molecular diagnosis endanu molecular diagnosis so before that what you mean by diagnosis arengilu parne what you mean by diagnosis yes what is diagnosis arengilu pettanu parne da yes എടാ മക്കളെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാമോ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് സോ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിയായി എട്ട് അഞ്ചാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാനിപ്പോൾ വരാം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഞാൻ വരാം കേട്ടോ
Hello. Now, we will continue to do Yes. Okay. Hi, hi, hi. Now, we will continue to do this. So, 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 we will continue to do Okay. Yes, molecular diagnosis are not the same discuss See, what do you mean by diagnosis? Diagnosis in the vegetarian glandana. So, a thing is a rogue in the glandamaka in the uneasiness in the glandamal in the um, number doctor poikano. Alle, so namaka in the um, or uneasiness, either uh, uh, iponamaka, white and uneasiness, a lingle, a full or a talarche, and an ending like in the um, but I'm in the um. Petan the voiter, Doctor Akan. Doctor Akanamo, our in the Nashina, the Inganing in a symptoms a kind, and a caparnator, our other than a diagnose you. Ada either either yoga, my recum and our diagnose you. So, e molecular diagnosis in the Western England. See, if a number of your doctor a poikan and the left. Yes. Okay, that's finish. Okay, yes. So, number of your doctor a poikan and the doctor a poikan about doctor a adim. Okay. Symptoms are in the camera, but another chome and okay, running nose and okay, other both in a temperature and left. Okay, upon the winter with a panny with the door, continuous panny and a in a low reward a caring of the number of the chodic another. Alla, chodic a caring in a shasham, our euro, the irmanath lethiana, the other normal fever on and not into the macadi or you, mild another. Alla, so ye allow symptom of visit a very mild another again. Marina Thunder Engineration, number in the end, and now Marina Kuduchoka. Kuduchoki Karinization, Shesho, Namaka, A Uru, disease in them, Porteke Varam Patunilla, Namaka cure Avadilla and Dambo, number in the end, Pinium, our doctor, Poy Karnand. Alle Pinium Poy, Doctor Karnambo, Doctor in the Yum, okay, the maybe Ningle blood test, okay, so Ningle blood test, the Tuero, Adilla result no gain, and a corchuda precise itrilla Marina the Rana. Alle, so, we have to do the diagnostic method. That is the diagnostic method. That is the cuff, blood, urine, semen. We have to do the disease. So, we have to do the diagnosis. Right? So, this is the diagnosis. Molecular basis is the same thing. Deep eye turn number the Okanada. So first number 
പാത്തോളജി ലാബിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ പാത്തോഫിസിയോളജിയില് പാത്തോഫിസിയോളജിയില് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സെറം യൂറിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പാത്തോജൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പാത്തോജന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലും യൂറിനിലും അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും ആ പാത്തോജൻ എത്തിക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര മാത്രം ആ പാത്തോജൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സോ അത്രയും പാത്തോജൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തിലും ഇങ്ങനെ പാത്തോജൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത്രയും ആവുമ്പോഴേക്കും ക്യൂറ് ക്യൂറ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആകുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും പാത്തോജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ക്യൂർ ആവും കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ആശ്വാസം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മേ ബി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ആവാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂർ ആവാൻ നല്ല സമയം എടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് ഉള്ളത് സോ ഈ മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസിൽ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഓക്കെ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് പി സി ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് എലീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ സോ എന്താ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബെൻറ്റ് അസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ Early detection is possible. ഈ മെത്തഡ് കൊണ്ട് എന്താണ് പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളത് Early detection. Early detection എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതായത് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ പാത്തോജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ക്യൂറും ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യൂർ ആവാനുള്ള ഒരു എന്താ ആശ്വാസവും നമുക്ക് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ക്യൂർ ആവും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് പ്ലേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഈസിലി ക്യൂറബിൾ ഓക്കെ കൾച്ചറൽ ആണോ കൾച്ചറൽ ആണോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ജിനേഷ് യെസ് എന്താണ് കൾച്ചറൽ അല്ലല്ലോ ഞാൻ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓക്കെ യെസ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പി സി ആർ ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് അതായത് പി സി ആർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പി സി ആർ പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ ഈ പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ ഡി എൻ എ നെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഡി എൻ എ നെ ആംപ്ലിഫൈ സോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എ നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഡി എൻ എ നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഡി എൻ എയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാത്തോജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഇത് പി സി ആർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഡിസീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ എച്ച് ഐ വിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ടു ചെക്ക് എച്ച് ഐ വി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടേഷനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ വന്നത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഓക്കെ ജനറ്റിക് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ജനറ്റിക് ഡിസോർഡറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡറിനെ പറയാമോടാ യെസ് സോ സിക്കൽ സെൽ അനിമിയ തലസീമിയ ആൻഡ് എന്താ ഫീനൽ കീട്ടോൻ യൂറിയ അതുപോലെ തന്നെ
So, this amplify the mission, we have three steps to amplify the DNA. So, first step is called denaturation. Denaturation. And second one is called annealing. Annealing. And Muna method um, primer extension. Okay, extension. So in a moon step load and the end under or you chariya kashnam DNA multiply the millions of millions of DNA ki matan. Okay. Yes, culture test is the padum. Okay, culture test is the Okay, yes. Okay, so uh, polymerase chain reaction is no? ELISA. So, what is ELISA? That is ELISA. ELISA. So, what do you mean by ELISA? ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. So, it is actually antigen antibody reaction. Antigen antibody antigen. Reaction are you So, this is the Yes. So, usually, oh, you have a place in Lalo. We have a Yes. See, usually, we have a disease in the world. So, this is the So, see, this is the virus. Okay. So, virus are this virus in a chute, we can the ganamitum, glycoproteins in a ganamitum. Okay, so we HIV in the Varino virus in a HIV virus in the Katitile. Yes, so this HIV virus in a treatment in the Katarina Katitundo, complete cure avila in the Varina Katitundo. So, in the under the measuring angler, this glycoprotein in there. This is a region, this glycoprotein region. This region is identified in the body. Ola uh, lymphocytes, number of body lula lymphocytes, e or region identify chai the tendangile, either nilla myrin, a lingal number of body, either vendi tilla antibodies in a prepare a yambetulum. Okay, Pakshe, usually e or region, e or virus sing in a mask either pitchirikiana. Okay, after a petanuna and a candidicam patilla makale and the warranty there, mask either pitchirikiana. Okay, I'm going to mask either pitchirikimbo. Either expose Avnila, expose Avata the Gunda, then Namada body, then a recognize Ainila. So either recognize a Chiyam Batum, Epidan the Church Ringilla, or you T cells. Okay, T helper cells in the gate of T helper cells, lymphocytes, T helper cells, a T helper cells, either pole illa, or you region end. Okay, so E region, um, E region, um, random connect out. That is E or a bat, viral bat particle. Okay, E or a virus. E or a T lymphocytes na attack e yumbo adayithu virus multiply cheyanam reproduce cheyanam narayumbo idu oru t cell na attack aanu cheyya okay virus nere vannittu t cell na attack e yum attack e yumbo ee oru mask na remove cheyyu okay so ee oru mask na remove cheyidittu ee oru region ile ee region like vannittana idu attach avunathu okay ee region like vannittu angana attach avu attach cheyidittu adu rendum thammil oru communication undavu Okay, so either random Tamil or communication. Okay, so either random Tamil or communication and out. Communication and diet, E or particle, that is the genetic material, even in the air, and go take a pass on the T cell like a pass on the So, A or Samethana, even unmasking Naraka. Okay, so unmasking Naraka Karin initiation, either transfer edu, genetic material and transfer edu, transfer edu Karin initiation, pinum either mask a pedum. Okay, I'm gonna mask a yumbo. Pinium and the pinium and the ing and a mask a pudumbo. So, um, pinium number of body care identify chigam pata the eye. So, ye unmask a chayda ye or you some ether number of body either recognize in and recognize either either a venda or your antibody either a killy a meditilla or your antibody there number of body prepare either vekigayana. Clear ayo, clear ayo. 
യെസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് ആണ് ആ വൈറസിന് ചുറ്റും ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീന് അൺമാസ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഡിഫൻസ് സെല്ല് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടി സെൽസിന് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വൈ ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീന് മാസ്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മാസ്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയന് അൺമാസ്ക് ചെയ്യപ്പെടും എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി സെൽസിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പോയി അട്ടാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയും എന്ത് ഇത് മാസ്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു സമയത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആന്റിബോഡീസ് ഈ വൈറസിനെതിരെ നമ്മുടെ ബോഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടന്ന് വെച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇപ്പോൾ എലൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ എലൈസ അല്ലെങ്കിൽ എലൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് അല്ലെ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ആ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു വയൽ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആന്റിജൻ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആന്റിജൻ കോട്ട് ചെയ്യുകയാന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇത് വൈറൽ പാർട്ടിക്കൾ സോറി കേട്ടോ സി ഈ വൈറസ് പാർട്ടിക്കളിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ 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 ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് തന്നെ എടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വൈറൽ പാർട്ടിക്കളിന് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് സെറം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെറം നമുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ അസുഖം എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും രക്തം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെറം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ സെറത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹായ് ടോം ഹായ് ഹായ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെറമിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഉള്ളത് ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അതായത് വൈറസിനെ അൺമാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറസ് അൺമാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ആന്റിബോഡീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആന്റിബോഡീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സോ അപ്പൊ ആ ആന്റിബോഡീസ് ഈ സെറമിനകത്തുണ്ട് സോ അപ്പോ ഈ ഒരു ആന്റിജൻ എവിടെ ഉണ്ടോ ആ ആന്റിജനിലേക്ക് ഓടി പോയിട്ട് ഈ ആന്റിബോഡി അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ആന്റിബോഡി വന്നിട്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സെറം ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആന്റിബോഡീസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആന്റിബോഡീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ആന്റിബോഡി ആന്റിജൻ ഇത് രണ്ടും എന്താ റിയാക്ട് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മാറണ്ടേ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എൻസൈമും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് എന്താ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫട്ടേസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫട്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ എൻസൈമിനെ കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എൻസൈമ് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ആ എൻസൈമ് വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് എവിടെയുണ്ടോ ഓക്കെ എവിടെയാണോ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലെക്സ് അവിടെ
So, if you want to repeat it, you can tell us about it. So, if we identify the color, we will use the calorimeter or the spectrophotometer in physics. So, we will identify the instrument. Okay? Endahelum, ini le, anda ke, adah itu manusia ayat illa, anda ni kelu, orang orang repeat ya. Endahelum, manusia awa deh endo, clear ayo. Okay, yes. Apa nama ke, korsik question tu solve je, alai? Yes. First question, a molecular diagnosis technique that work on antigen antibody reaction is. So, PCR, RDNA technology, ELISA, autoradiography. So, ELISA, this is the correct title answer. Molecular diagnosis technique, antigen antibody. Antigen antibody reaction, interaction, this method is the correct answer. Yes, color is the correct answer. Color is the correct answer. So, I will tell you about the spectrophotometer. There is an instrument in that instrument. We will see it in that instrument. Okay? Yes. So, what is the correct title answer? Eliza is the right answer. Okay? So, Eliza is the right answer. This is a test. Antigen antibody interaction. Okay, so adiam antigen itu test tube lalu kote itu macam mana? Um, adilai kita, kita serum ada yang bos serum itu antibody indeng gila, adil endo combine awo, adil lekuk ada tena, kita orang enzyme ada ini nanda, adu mohon combine awo berana, kita kena guna macam mana? Orang color guna macam mana? A color indeng gila, matra me, kita kena guna indeng mana manusia kah macam? Orang disease indeng mana manusia kah macam? Ileng gila disease illa. Okay, so color yang mana variasi diri kita cuci kaya ni, kalau si antigen, nama lorang kau tadi dewi cerita, antibody illa inggil, okay, antibody illa inggil, serat tila, serat tila, antibody illa, antibody illa hari ini, ini warna tiap orang combine naun dila, alah ini dia kuda combine je ini dila, combine je ya diri kita, and enzyme warna tiap ini dia kuda combine ini dila, pula color tu mana ada dila. ओके अवेरे कलर तो बाहर नहीं लिया सो सरम में ले एंटीबॉडी इंडेंगल मात्र में आ वो रो इन द ब्लड डेले पैथोजन उन्नदे नार्थम ओके सरम में ले एंटीबॉडी इल्लेंगल आ वो रो ब्लड डेलेस इन दिल्ला पैथोजन इल्ला ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपैंड एलिजा एलिजा ने एक्सपैंशन इन दाने एंजाइम Immuno sorbent assay. Okay. Clear. Okay. Next question. A method of molecular diagnosis based on antigen antibody reaction is already number discuss it that is ELISA technique. Okay. Next one. Antigen antibody reaction is basis of technique called Edana ELISA. PCR, RNA interference, gene therapy. This is the antigen antibody reaction. ELISA is the right answer. Okay. Next question. Expand ELISA. What is the principle of this process? ELISA and expansion is the enzyme linked to immunosorbent assay. That is the principle of this process. Antigen antibody, antigen antibody, antibody. Interaction. Okay. So, this is the main principle. Yes. Okay. Next question. Expand ELISA and write down the principle involved in this technique. Okay. Expand ELISA. What principle is that? We will discuss the same thing. We will not have to say anything. We will not have to say anything. That is, what is it? Uh, ELISA in a full form and then yes enzyme linked immunosorbent assay and uh, either technique on the show you can get antigen antibody interaction on yes next question early diagnosis is essential for effective treatment of disease right any two molecular diagnostic method either can show you angle PCR in the okay RDNA technology in the Okay, PCR and RDNA technology and ELISA and autoradiography. So, this is the early detection of molecular diagnostic method. Okay? 
Yes, next question. Okay, next question is not the same. Let's go to the topic. That is transgenic animals. Okay, transgenic animals. What is transgenic animals? See, we have a genetically modified organism. So, that is animals. We have a transgenic animals. So, that is, one foreign gene is one foreign gene. Okay, that is one foreign gene. ஒரு அனிமலில் ஒரு foreign gene நினை introduce செய்துத்துண்டுங்கள் ஆ அனிமல் நம்மல் எந்தன விளைக்கியும் transgenic animal நின் விளைக்கியும் okay the animals whose DNA is manipulated by the process of RDNA technology is known as transgenic animals so அங்கனை நமக்கு ஒரு பாடு transgenic animals என்று அதாயது rat என்று rabbit என்று okay அது பொல்தனே pig sheep okay sheep and fishes and okay அது பொல்தனே cow வண்டு இது போலும் ஒரு பாடு ஒரு பாடு ஒரு பாடு transgenic animals நமக்கு காணாம் பெட்டு இ transgenic animals இந்த benefits எந்தக்கியானு A for what A for what so இந்தானு A for அடம் அன்சிலாயில் A for assay assay ஒரு method என்னான அர்த்தம் A என்ன வைச்சிருனங்கள் assay okay A என்ன வெஷ்டுனங்கள் assay. Okay. See, transgenic animals இந்தே benefits எந்தக்கியான நம்க்கு நோக்கா. First thing, normal, normal physiology, normal physiology and development. Normal physiology and development நம்மல நோக்கணம் என்னுடங்கள் அப்போ நம்மல transgenic animals இந்தே utilizeயும். அதா எது? நம்மட பாடில் ஒரு ஜீனி எங்கனி ஆனு ரெக்குலேட்டியதோன் நிறுக்கின்னலது அதையது for example insulin நடுக்காம் insulin நம்மட பாடில் இண்டங்கள் எந்த சம்பவிக்கும் இல்லங்கள் எந்த சம்பவிக்கும் so இண்டங்கள் எந்த சம்பவிக்கும் நமக்கு மன்சிலாக்காம் வெட்டில்லா நம்மட பாடில் எந்தந்தக்கு process ஏவிடாடுக்கியான் regulated எங்கனியானு ஒரு gene regulate ஆவுந்து அது நமக்கு மன்சிலாக்காம் வேட்டும் and எங்கனியானு ஒரு normal physiology நாது affect ஏன்னுளது அது நமக்கு மன்சிலாக்காம் வேட்டும் how this gene affecting the normal physiology how they affect 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 the normal physiology So, இதைக்கு நமக்கு மன்சிலாக்கானே, நம்மல் இந்தையோ, ஒரு transgenic animal நே யூசையும். அதாயது, ஒரு இந்த human gene நே insert ஏதிரிக்கின்ன, ஒரு animalாகம் rat ஆவாம், rabbit ஆவாம், இங்கனில்ல, ஏதங்கில் ஒரு animalலைக்கு human gene நே insert ஏதாவாம், அல்லங்கில் வேற ஏதங்கிலும் defective ஆயிட்டுள்ள, இந்த gene நே insert ஏதாவாம to study disease, disease என்ன மனசிலாக்காம் வேண்டிட்டே, okay, so, ஒரு பாடியில, இப்பு நம்மட பாடியில, எந்தங்கள் ஒரு disease வந்திட்டுண்டு, okay, ஒரு disease வந்திட்டுண்டு, ஆ disease எங்கனி ஆனு வந்திருக்கின்னது, gene defective ஆயதுகொண்டு, okay, gene defective ஆயதுகொண்டு, அங்கன வந்த disease நான் identify செய்யானும், அது எங்கனைக்கு நமக்கு treatியாம் பட்டும் அரையாம் வேண்டிட்டும் நமலு எதங்களும் அனிமல்லை வெச்சுட்டு நமக்கு செய்து நோக்காம் அல்லா என்னுடங்கள் நம்மட பாடியில் எதோ ஒரு disease வந்திட்டுண்டு ஆ disease எங்கனைக்கு treatியாம் வெட்டும் அதாயது எங்கனைக்கு எதக்க methodல் நமக்கு treatியாம் வெட்டும் எங்கனை Okay, so to investigate a new treatment, treatment நான் investigate செய்யானம் ஆ disease எந்தந்தக்க defective காரிங்களு செய்யின் நின்று அல்லங்கள் எந்தக்க affecting நின்று நம்மட பாடியினே அதக்க மனசில் அக்கானும் நமக்க இயோரு இந்த transgenic animal help பேயின்னும் okay, so நமக்கு ஒரு பாடு இந்த transgenic model இண்டும் to study disease எதக்கியான் செய்சுண்டுங்கள் cancer நுள்ள 
ഓക്കെ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് മോഡൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഓക്കെ സിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിനുള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് മോഡൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റുമറ്റോയിഡ് അർത്രീറ്റിസ് റുമറ്റോയിഡ് റുമറ്റോയിഡ് അർത്രീറ്റിസ് അതിനുള്ള ആ ഡിസീസിനുള്ള എന്താ ട്രാൻസ്ജെനിക് മോഡൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് അൽസൈമർ അൽസൈമർ അൽസൈമറിനുള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് മോഡൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് മോഡൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജിനീഷ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് മാച്ച് വേണോ വേണ്ട നമുക്ക് ഏത് അനിമൽ നിന്നും ഏത് പ്ലാന്റിലേക്കോ ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഏത് അനിമലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മൈക്രോബിസ് മൈക്രോബ്സിൽ നിന്നും ഏത് അനിമലിലേക്കോ ജീനിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും അനിമലിലേക്കും അനിമലിൽ നിന്നും മൈക്രോ ഓർഗാനിസമിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഏത് പ്ലേസിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് ഓർഗാനിസമിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ജീനിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് അടുത്തത് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം മെഡിസിൻസ് ആവാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഫുഡ് കണ്ടെൻ്റ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമലിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ജെനിക് മോഡലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ജെനിക് മോഡല് ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ ഓക്കെ ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സോറി ഒരു എന്താ എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീന് ഈ പ്രോട്ടീന് എം ഫി സിമ എം ഫി സിമ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എം ഫി സിമ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എം ഫി സിമ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ ആണ് ഓക്കെ ആ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ ഈ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ഷീപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഷീപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീനിനെ സിന്തസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗ ഓക്കെ റോസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗവിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കൗവ് നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഈ റോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മിൽക്കിലുള്ള ഹ്യൂമൻ മിൽക്കിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൽഫ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ ഓക്കെ ആൽഫ ലാക്റ്റാൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ പ്രോട്ടീന് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് ചില ബേബീസിന് അതായത് മദറിൽ എന്താ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ ബേബിക്ക് ഈ ഓരോ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാതായി പോകും അല്ലെ സോ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താ കൗവില് ഈ ഒരു എന്താ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഹ്യൂമൻ എന്താ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ആൽഫ ലാക്റ്റാൽബുമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് സോ അടുത്തത് വാക്സിൻ സേഫ്റ്റിക്കും അതായത് നാലാമത്തത് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റിക്ക് അതായത് ഏതോ ഒരു പുതിയ ഒരു വാക്സിൻ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡ് ഷീൽഡും കോവാക്സിനും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വാക്സിൻ ആണ് ഇതൊക്കെ സോ ഒരു പുതിയ വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് തരുമോ അത് ഇല്ല അതായത് ആദ്യം എന്താ ഒരുപാട് ലോവർ ഓർഗാനിസംലൊക്കെ അതിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അതിലൊന്നും പ്രശ്നം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഹ്യൂമൻ്റെ ഹ്യൂമൻ്റെ ജീന് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമലിൽ 
ഓക്കെ കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി എത്ര ഡോസേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളൂ സോ അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു കെമിക്കലിന് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമോ അല്ലെ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്ക് ആ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാത്തിനും ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് സോ ദിസ് ഇസ് മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽ അഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത് ടു സ്റ്റഡി ഡിസീസ് ഡിസീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തത് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ഇതെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ലടാ സത്താ മിൽമ മിൽക്കുണ്ടോ എനിക്കത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ യെസ് അടുത്തത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം അനിമൽ ദറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ദയർ ഡി എൻ എ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ടു പോസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ജീൻ ആർ നോൺ ആസ് സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും അനിമൽ ദറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ദയർ ഡി എൻ എ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ടു പോസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ജീൻ ആർ നോൺ ആസ് ഒരു ജീവിയിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡി എൻ എനെ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും സോ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് കോവ് ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് മിൽക്ക് ആൽഫ ലാക്ട് ആൽബുമിൻ ഓക്കെ ആൽഫ ലാക്ട് ആൽബുമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ട്രാൻസ്ജെനിക് കോവിന്റെ പേരെന്താണ് യെസ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതാണ് ദറ്റ് ഈസ് റോസി അല്ലെ റോസി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിമൽ ദറ്റ് ഹാവ് ദർ ഡി എൻ എ ആൾട്ടേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഫോറിൻ ജീൻ ആർ നോൺ ആസ് അനിമൽ ദറ്റ് ഹാവ് ദർ ഡി എൻ എ ആൾട്ടേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് അ ഫോറിൻ ജീൻ ആർ നോൺ ആസ് സോ ഒരു ജീവിയിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജീവിയിലേക്ക് ഫോറിൻ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസ് സോ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ ഈസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഡാഷ് ഏത് ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യെസ് ഏതാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ജിനേഷ് വെരി ഗുഡ് ഏതാണത് ദറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് എം ഫി സിമ അല്ലെ എം ഫി സിമ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ ഏതാണ് ദറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ റോസി ഇസ് ദി ആൻസർ യെസ് അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽ അനിമൽ ഏതാണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽ the dna altered allengil the foreign dna inserted to a uh, uh, organism is known as transgenic animal write any two uses of transgenic animal transgenic animal the uses endakeyana normal physiology na study cheyan vendittu to study the disease അല്ലെ ഡിസീസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് എന്താ കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെനിക് അനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അടുത്തത് വെരി ഗുഡ് ചിനീഷ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ അതായത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് സോ എന്താണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് സി നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെഗുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ സി നമുക്ക് ഒരു 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 നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു എന്താ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പ്
ഫുൾ ടൈം ആ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫോൺ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ആ ഫോണിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോടേ ഇരിക്കും അല്ലെ സോ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിന് അത് ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ഐ സൈറ്റിന് അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ മൈൻഡിന് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബയോടെക്നോളജി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു ചെടി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ലിവിങ് പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ആ പ്ലാന്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റിനും ഞാൻ പ്ലക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്പീഷീസ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഹ്യൂമനിന് എന്താ ഹസാർഡസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ടോക്സിക് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചാൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ സോ അത് മാത്രമല്ല മൊറാലിറ്റിയും കൂടെ നോക്കണ്ടേ അല്ലെ സോ മൊറാലിറ്റിയും കൂടെ നോക്കണ്ടേ അതായത് എന്തെന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സോ അതായത് ഒരു നേച്ചറിൽ നിന്ന് മാറ്റിട്ട് നമ്മൾ എന്തെന്തൊക്കെയോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേച്ചറിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് എന്തെന്തൊക്കെയോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂള് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ടീമിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി എന്താണ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ജി ഇ എ സി എൻജിനീയർ സോറി ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ they will make decision regarding validity of genetically modified research adayithe edengilo oru research cheyunnundu nareyumba okay ninnu aaru maasam njan samayam thara ee aaru maasathinagathu nee ee oru experiment complete cheyanam okay angane oru time set cheyunnundu adu pol thanne aa oru product okay ed product aanu ningal synthesize cheyidirikkunna ed product aanu ningal produce cheyidirikkunnathu aa product ningal പുറത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഇത് വേറെ യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്താ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പബ്ലിക് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജി ഇ എ സി യെസ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാസ്മതിനെ പറ്റി അറിയോ യെസ് എന്താണ് ഈ ബാസ്മതി ബാസ്മതി റൈസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി റൈസ് ആണല്ലേ യെസ് സോ ഈ ബാസ്മതി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ സോ ഏഷ്യയില് ഏഷ്യയില് റൈസ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് തന്നെ ആയിട്ടോ സോ നമ്മുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് റൈസ് ആണ് സോ ഈ റൈസിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ആൾമോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ടു ലാക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ ട്വന്റി സെവൻ വെറൈറ്റീസ് ട്വന്റി സെവൻ വെറൈറ്റീസ് വെറും ബാസ്മതി മാത്രമുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് സോ ഈ ഒരു ബാസ്മതിയിൽ നിന്നും ഒരു ബാസ്മതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ യു എസിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ഓക്കെ സോ യു എസിലുള്ള ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബാസ്മതി റൈസ് പ്ലാന്റിനെ
ബാസ്മതി റൈസ് ഓക്കെ ഈ ബാസ്മതി റൈസ് ഒറിജിനൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ പുതിയ ഒരു ബാസ്മതി റൈസ് തന്നെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനില് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനില് അമേരിക്കൻ കമ്പനി അമേരിക്കൻ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് പേറ്റൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ സോ യു എസ് പേറ്റൻറ്റ് യു എസ് പേറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസ് ഓക്കെ ട്രേഡ്മാർക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നും ട്രേഡ്മാർക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നും അവരെന്ത് ചെയ്തു പേറ്റൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ സോ പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് പേറ്റൻറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ അധികാരമാണ് സോ നീ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നിനക്ക് വിൽക്കാം നിനക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് വേണം നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണോ അത് നിനക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ അധികാരമാണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഗവൺമെൻറ് ആരാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന് അവനുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും യെസ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ ഇത് ഈ ബാസ്മതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ യു എസ് കമ്പനി നീമ് അതുപോലെ തന്നെ ടേമറിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എന്താ ആൻറ്റിബോഡീസ് പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് അവർ പേറ്റൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് സോ ആദ്യം ഒന്നും നമ്മളെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ അലേർട്ട് ആയിട്ട് ബയോ പൈറസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്താണ് ബയോ പൈറസി യെസ് എന്താണ് ബയോ പൈറസി ഹായ് 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 ന്യൂ വൈബ്സ് അതിനെ ഒന്നുമില്ലടാ ബിരിയാണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ബാസ്മതി റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബിരിയാണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ യെസ് സോ ബിരിയാണി റൈസ് ടേസ്റ്റി റൈസ് നമ്മുടെ ജിനീഷ് പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ യെസ് സോ ബയോ പൈറസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബയോ പൈറസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അല്ലെ സോ എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് സിനിമകളെങ്കിലും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് എന്താണ് പൈറസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഒരു ഒറിജിനൽ ഒരു മേക്ക് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടാവും ആ ആൾക്ക് അതായത് ഒരു സിനിമ ഒറിജിനലി മേക്ക് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടാവും ആ ആൾക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ വേറെ ഒരാൾ അടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒറിജിനൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലി ആ ഫിലിമിനെ മേക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു അടിച്ച് മാറ്റിയ ആളുടെ മുകളിൽ കേസ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പനിഷ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള അതായത് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ അധികാരമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ പൈറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബയോ പൈറസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൗട്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് അതായത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ അറിവില്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുകളിൽ എനിക്ക് ലീഗലായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയും ബയോ പൈറസി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഈ ബയോ പൈറസി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ ബയോ പൈറസി ആവട്ടെ പേറ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കൺട്രീസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇൻട്രല സോറി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് നേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് നേഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ഓക്കെ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ സോ നമ്മൾക്ക് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ
ഞങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബയോ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പൈസ മുടക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനും ഉള്ള എന്താ ഒരു റിസോഴ്സ് ഇല്ല അല്ലെ ബയോ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പൈസയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പുറകിലോട്ടാണ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പുറകിലോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് നേഷനില് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്ത നേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ആണ് സോ അവരിൽ പൈസ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബയോ റിസോഴ്സസ് ഇല്ല അല്ലെ ബയോ റിസോഴ്സസ് ഇല്ല അതായത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എന്താ ജീവികളൊന്നും അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബയോ റിസോഴ്സസിനെ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഹായ് ഫരാ ഹായ് ഹായ് റെക്കോർഡ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോടാ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവര് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് തരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതായത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നൈസേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണം അല്ലെ പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ കോമ്പൻസേ കോമ്പൻസേഷനും ബെനിഫിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസേഷനും ഇതൊന്നും തരുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ തരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഒരു നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് അമെൻഡ്മെൻറ്റിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിവെൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് മെത്തഡിന് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് സോ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ ടേം ഇത്ര കൊല്ലം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പേറ്റൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ടേമിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ടേമിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനോ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള അധികാരം ആ ഒരു അമെൻഡ്മെൻറ്റിനുണ്ട് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് അമെൻഡ്മെന്റിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയർ ആയോ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം മെൻഷൻ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജി ഇ എ സി ഫംഗ്ഷൻ ജി ഇ എ സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് റിലീജിയസ് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടും അതുമാത്രമല്ല ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ജനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ നട ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആ റിസർച്ചിന്റെ ടൈമിന് അവര് എന്താ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫിക്സ്ഡ് ടൈമിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ അൺകൺട്രോൾഡ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വര ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജി ഇ എ സി ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അടുത്തത് why write any two critical research area of biotechnology so edengilum rendu critical research area nu parne nu parne pettu nu parne yes answer parne da pettu nu critical research area of biotechnology edekiyana first thing okay so proper aitulla oru best catalyst adayathu easy aayittu മോർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കെറ്റലിസ്റ്റ് വേണം ആ ബെസ്റ്റ് കെറ്റലിസ്റ്റ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ അല്ലെ ബെസ്റ്റ് കെറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് സോ അത്
ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट एनी टू यूजर्स ऑफ genetically modified organism in agriculture. So, ഈ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്കൊരു തോന്നുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സോ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈ ഡ്രോട്ട് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഡ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റീജിയനിലും ഈ ഒരു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം വളരും ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫെർട്ടിലൈസറോ എക്സ്ട്രാ എന്താ ഹെർബിസൈഡോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പെസ്റ്റിസൈഡും എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് യൂസസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ജി ഇ എ സി ആൻഡ് എ ഡി എ ജി ഇ എ സി ജി ഇ എ സി എന്താണ് എന്താണ് ജി ഇ എ സി ജനറ്റിക്കലി മോ സോറി ജനറ്റിക്കൽ സോറി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അല്ലെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി യെസ് അടുത്തത് എ ഡി എ എന്താണ് എ ഡി എ എ ഡി എ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡിനോസിൻ 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 ഡി അമിനേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് സോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ഇവിടെ മറന്നുപോയി അതായത് എം വി സാറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെ സോ എം വി സാറ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഫോം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി തൊട്ട് പത്താം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് കേരളത്തിലെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് സോറി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എന്താ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സെന്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഓഫ്ലൈൻ സെന്ററിലാണ് വന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സെന്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് റിവാർഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ നിങ്ങൾ ഈ വീക്ക്വിസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വളരെ ഫണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ഡോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ സോ ഈ എല്ലാ എന്താ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കാണും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകുക വേദാന്തം മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ അത് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് 